dia tidur dikatakan rohnya berkelana di alam malakur di alamnya para malaikat ketemu rohnya orang-orang soleh untuk ilmu untuk pelajaran dan itu jadi orang pintar lah tangi turu ki fresh segar dan itu kan jadi orang asia Ini yang dikatakan ladu. Di bawah aja. Jadi jangan sembrana, sembrana dengan tidur. Karena tidur ini kiamat sugro, kematian kecil. Ya, lanjutkan tadi malas apa tadi? Apa tadi? Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini king of the king. Ya. Nabi yang dijadikan Allah Taala dijadikan kemuliaannya menjadi raja di raja. Bukan hanya untuk manusia tapi untuk jin untuk hewan karena dia bisa menguasai semua makhluknya Allah. Dia bisa berbicara dengan jin, dia bisa berbicara dengan hewan, dia bisa memerintahkan semua makhluknya Allah angin, semuanya dia bisa kuasai. Ya. Satu ketika Nabi Sulaiman ini jalan di atas awang-awang melewati lautan, dia lihat lautan ini tadi sebagian sebelah sana tenang, sebelah sana tenang, tapi ada satu bagian lautan ini gelombangnya dahsyatnya luar biasa. Ya. Sama Nabi Sulaiman ini dipanggil rajanya jin. Rojo nejin ni sakti ni luar biasa. Rojo meneh bi rojo ni wong zaman saat ini kita nggak ulo bi jin jin kelas kelas kentur kentur dia. Jin jin sing cuma sih kentur kentur mesti nggak ulo ni. Lo ini Nabi Sulaiman menguasai rajanya jin. Rajanya jin diperintah Nabi Sulaiman kau turun. Masukkan ke dalam lautan ini ada apa sih yang bikin yang bikin gelombangnya kok dahsyat banget ni ada apa? Turun ini raja jin ke lautan. Tak lama keluar lagi laporan bi Nabi Sulaiman ya Nabi Allah tak ada apa apa. Tak aku temukan satu keanehan, satu benda apapun yang aneh di dalam lautan ini tadi. Selesai. Nabi Sulaiman perintahkan orang yang alim, orang yang soleh, turun gua ke dalam coba apa yang kau lihat. Masuk tas. Turun ni habis malai apa namanya orang yang soleh, yang alim ini tadi dia keluar dari pada lautan dia bawa batu. Dia bawa sebungkah batu kayak mutiara putih bening kayak pula. Dia bilang, aku nemukan ini ya Nabi Allah. Dan memang, memang begitu dilihat, ini tenang lautannya jadi. Langsung tenang. Akhirnya dia minggir, Nabi Sulaiman sama pasukannya minggir ke pantai. Kita taruh ini di tepi pantai. Diperhatikan sama Nabi Sulaiman. Apa yang menyebabkan laut ini jadi bergelombang ombaknya dahsyat gara-gara ada ini. Baru diperhatikan, diperhatikan Nabi Sulaiman, tiba-tiba batu yang putih bulat ini tadi dia terbuka. Terbuka dan di dalam batu itu tadi terdapat satu hamba Allah yang sedang sujud. Heran Nabi Sulaiman. Siapa ini Batman? Kok sampai dikasih sama Allah Taala kelebihan yang luar biasa? Aku ini King of the King. Aku tak 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 punya, tak bisa seperti itu. Itu terus ditanya sama Nabi Allah Sulaiman. Di salam dikasih salam sama Nabi Sulaiman. Ditanya sama Nabi Sulaiman. Kau siapa? Kau ini makhluknya Allah dari golongan apa? Manusia, jin, malaikat. Atau apa? Kok punya kelebihan luar biasa hidup di dalam cangkang kayak batu cangkang putih bening itu putih ini tadi di dasar lautan lagi. Lagi-lagi ini bilang ya Nabi Allah aku manusia, aku bukan jin, aku bukan malaikat, aku manusia biasa. Terus Nabi Sulaiman tanya, lah apa kelebihanmu sampai Allah kasih kau kemuliaan yang luar biasa seperti ini? Ya Nabi Allah dulu aku punya ibu. Ibuku ini ya Allah sangat tergantung sama aku. Ibuku ini semua urusannya yang urusi aku. Aku butuh apapun dia butuh apapun manggil aku. Dia perlu apapun dia manggil aku dan tidak pernah aku kecewakan ibuku. Aku sedang solat kalau solatku ini sunnah tak batalkan solatku kalau ibuku manggil. Terus dulu saking sayangnya juga ibuku sama aku. Ibuku tu sebelum meninggal pernah berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Nanti kalau aku meninggal karena anakku ini anak yang taat sama aku, anak yang selalu bahagia kena aku, ya tu. Ibu ini khawatir kalau anak ini nanti setelah di beliau meninggal, ibu ini khawatir nanti anak ini nanti jadi sibuk sama dun dunia. Ya Allah dia berdoa minta sama Allah ya Allah mudah mudahan setelah aku meninggal kau berikan tempat tinggal anakku, ya yang tidak apa, yang tidak seperti di dunia seperti ini. 
Kau berikan satu tempat khusus buat anakmu supaya dia bisa terus ngabdi si model. Sampai akhirnya ketika ibunya meninggal, anak ini tadi nangis karena sedihnya. Akhirnya dia tertidur, bangun-bangun dia ada di dalam itu tadi. Di dalam batu kayak telur yang putih ini tadi. Tapi Sulaiman ditanya, nah terus kau hidup di sini kalau kau lapar pi, kalau kau haus pi. Muda ini bilang setiap tumbuh perasaan lapar dari dinding-dinding batu ini tumbuh makanan yang belum pernah aku temukan ketika dulu aku hidup di dunia. Nikmatnya luar biasa. Keluar minuman yang manis, yang nikmat, yang juga belum pernah aku rasakan dulu ketika aku hidup di dunia yang seperti yang dulu. Terus kau tahu waktu sholat? Aku tahu waktu sholat. Kenapa? Karena setiap masuk waktunya matahari tenggelam, matahari terbit, matahari naik sepenggala ini tadi, dinding-dinding batu ini warnanya berubah-berubah. Sehingga aku tahu kapan waktunya aku harus sholat. Kapan waktunya aku harus mengabdi sholat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemuliaan yang Allah berikan kenapa? Kepada anak yang mentaati kedua orang tuh. Tidak ada orang yang tahu. Kemuliaannya anak nek taat sama orang tua ini kan dikatakan umum tuh ya, pantas nengi anak nek menghormati orang tua. Kan kalimatnya cuma gitu. Ketika seorang anak ini membalas budi kedua orang tuanya, sebetulnya tidak ada hal yang aneh. Ya wis lumrah ya anak nyang nggih wong tuwa, lumrah ya anak bahagiakan orang tua, lumrah ya anak nuruti nyenengkan muliakan mendahulukan orang tuh orang tuanya. Tapi di zaman ini hal itu tidak lumrah. Langka Betul enggak? Di zaman ini, apalagi kita punya anak, punya istri, sudah punya rumah tangga sendiri. Kalau kamu suruh milih kira-kira. Kamu berani milih ibumu daripada milih istrimu? Berani? Tak berani. Kamu berani ngutamakan ibumu kalau istrimu enggak boleh? Kamu punya makanan, kamu punya uang, kamu punya rezeki. No? Terus istrimu bilang, eh ganggu aku mas. Aku tukok kayak gitu, tukok kayak gitu. Terus kok berani bilang ibu juga butuh ini, ibu butuh ini berani. Belum tentu berani. Makanya itu lumrah. Tapi zaman ini tidak lumrah. Mulai langka, mulai jarang kita ketemu anak-anak yang mengutamakan orang tuh tuanya satu. Yang kedua dalam riwayat cerita ini juga ada satu pelajaran apa? Manusia lebih mulia dari jin. Manusia ini kalau dia taat sama Allah, ya dia mengutamakan Allah. Dia jauh kemuliaannya daripada jin. Cuman kalau dia tidak kenal sama Allah. Tidak kenal agamanya Allah. Ya Allah. Bukan sekedar sama sama jin. Dia bisa jadi budaknya jin. Bisa nuruti apa maunya? Jin. Jin. Ya, jadi jangan sembrono. Majlis, majlis, majlis ini ya Allah Tuhan labul ilim bari datun ala kulli muslimin wal, wal musliman Untuk ilmu itu hukumnya wajib buat orang muslim, orang mu'min ya. Terus Tuhan labul ilim ini ilal, Minal mahdi ilal lahdi Dari buen ibumu sampai nanti kau masuk ke liang ibu. Jadi tidak ada telatnya Tidak ada telatnya, tidak ada kata wah Wis umur sakmene, wis kadung, tidak ada Terus nuntut ilmu, terus cari tahu bagaimana caranya mati yang baik. Kalau cuma hidup yang baik ini bu kejar sampai umur birawe kan tidak akan pernah baik itu. Tidak akan pernah nikmat toh. Kita ini kan selalu ngejar biar caranya urep seng enak, urep seng nikmat, urep kecukupan. Ya. Tapi nyatanya sampai umur 50, umur 60 kok kecukupan. Meskipun kau dikasih harta banyak, kau tidak akan pernah merasa cukup. Kalau targetmu hidup yang enak, hidup yang baik. Tapi kalau nanti target di dalam hatimu ini tadi bagaimana caranya mati yang baik. Mati yang nikmat, Husnul khatimah. Maka perjalanan hidupmu, apapun yang kau punya, apapun yang kau terima, semuanya bakal nyukupkan kau, nyenangkan kau, berkahi kau. Coba pendeli itu aku malah pendeli ini. Gue tak simak. Oh masih. Mati yang enak ya dapat. Nulah ya. Kalau kau berfikir perjalanan hidup ini mem- untuk apa? Untuk untuk menjalani, menentukan, menemui kematian yang enak, 
Maka apapun yang kau terima ini tadi rasanya bakal nikmat kabeh. Bakal bisa mbok syukuri. Dan nek dua-duane ta urip enak mati enak. Loh, orang yang memikirkan kematian yang bagaimana caranya mati yang enak, hidupnya pasti enak. Karena hidupnya tidak dikejar sama syahwat, tidak dikejar sama nafsu, tidak dipermainkan sama emosi, tidak dipermainkan dengan dengan emosi dengan emosional. Enak terus hidupnya. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak ya Allah dia bisa lebih syukurnya hmm. lebih banyak lagi. Ya tahu. Dapat sedikit dia masih bisa bersedekah, masih mau nolong orang lain, apalagi dia dapat lebih banyak. Tapi kalau orang yang hanya mikirkan nikmat dunia, nikmat dunia, nikmatnya hidup, senangnya hidup, dia tidak akan pernah mau berbagi sebelum dia merasa nikmat, sebelum dia merasa cukup dulu. 